，拜见姬武神。贺雪团是姬武神的剑。青州损失惨重，如果再没有人出现，青州恐再遭劫难。只有姬武神进入圣殿，与人们才会生出翅膀，各城邦才能和平相处，与人们才能在安宁皎洁的月光下引吭高歌。请姬武神庇佑羽族，不再遭此厄运。请七武神庇佑羽族，不再遭此厄运。七爷醒过来，我们三个一起离开青州。阿苏拉，谢谢你能来。我决定不走了。你以前说你是青阳世子，回到北路是你的责任，我的可能就是留在这儿了。玉渊。幸福的事儿，即使我们以后相隔天涯，一想到你，我的心就是自由的。机武神。确定，确定不等姬爷醒过来了，我就不等他了。要是看见他
这是女人的理想。现在终于实现了，她一定很高兴。你后悔吗？能帮她实现理想，没什么好后悔的。我发现。你变得跟之前有些不一样了，阿苏勒也不一样了。我们都没有想到，你会去找雷碧城，还那么英勇无畏的打败他。那时我当时还没完全恢复记忆，我要多恢复一些好的记忆啊！我估计。当时就不会那么不怕死了。接下来呢？有什么打算吗？龚博士的话让我有点担心。我确定小周肯定是回南怀了。我要回南怀去找他。你跟我一起回去吗？雨安成了击鼓神，我都没有好好跟他道别。我想待在这里陪陪他。小周是个好姑娘，不要耽误了。好，那我在南怀等你。并非没有人过问，把他们给放了。好大的口气啊！你谁呀、啊、你？我警告你，不要阻挠本官行军法。快点放人！大
大宗主，西远。哎，客官，您的菜。谢谢了，各位，慢一会儿。多谢大宗主相救。你是下堂的少将军，怎么可能会被流放？西将军呢？大宗主有所不知，长公主大肆镇压天君，我和叔叔的身份泄露，一回到南淮，就被抓了起来。那老师现在身在何处？长公主要亲自审讯叔叔，想必此时，他已经在被押往天启的路上了。天启。啊，大宗主准备前往何处？我现在要回到南淮。南淮，万万不可！南淮此时太过凶险，况且你又是孤身一人，真要回去，西元愿做你的护送。不，你先找个地方养伤，去集结剩下所有的天驱兄弟们。我会想办法带你们去天启成就老师，但在那之前，我必须回一趟南淮，去救一个对我而言很重要的人。谁？是我，姑妈。哎呦，你吓得我魂儿都没了，也不是个孩子了，什么事这么慌张啊？大军，大军从马上摔下来，快不行了。啊！大和尚，等等我。哨没了就没了，这他非得自己跑一趟，想把命也搭进去吧。大和尚，你小心盘大天神听见这大不敬的话。外面风大，盘大天神听不见。那也别让大军听见啊。他听见了最好，他有本事起来跟我吵一架呀、啊。大和尚神医，我爸病情如何？大军面色发干，脉搏细弱，是心血不能回流到心脏的病症，就是毁心之症。这种病症，平时不易发作，一旦发作，便是山崩之势。毁心之症，我没有把握。开了个方子，其中有几味药材可以提一提大军的心血，每日按时服药。连服七日，如有起色，我们再说。这么说，只能是听天由命了吧？大军年纪已经六十了，草原本来就贫瘠，冬天连牛羊都要冻死，普通牧民
，能活到四十就是罕事。告辞，多谢。真是死了呀！那那谁来陪我喝酒呢？李莫干，自从大军坠马，一直都是你在伺候他，我们连瞧他一眼的机会都不给。那你倒说说，大军的情况？现在到底怎么样？大军现在由陆大夫守着，身体慢慢的会越来越好。这段时间跟以前一样，还是由我代替大军处理正事。凭什么？凭的是大军的口谕。有谁作证？要证人，大军回来的路上重伤，话是他亲口所说。所有的随从都可以作证。要我把他们都叫来吗？只是怕那些人都是你笔墨干的人吧？这么说，伯父你是信不过侄子了？不是说信不过你，只是我们在这大殿之中，每一句话传出去，都可以定千百人的生死，不得不慎重。大军伤重不醒，也没有指定任何的继承人，世子又远在东路，可这大殿里总得有一个人来做决定吧？但谁来做决定，这可不是你笔墨干，说是你，就是你吧？大军还在呢，当我虎豹起不在了吧？阿鲁。当年你征战真言，不凯旋而归，大军一时高兴，把虎豹旗赐给了你。可是数百年以来，虎豹旗是拱卫北都城的根本，只属于大军所有。郭乐儿把虎豹旗赐给了你，那是他的事。这以后，虎豹旗到底属不属于你，还得两说。我听说大军醒了一次，他说什么了？还能说什么？让我守住青阳，说青阳不能乱。我想出趟城，这么大的雪，我怕狼回来。蒙了火儿，狐狸的鱼都要冻死了。这种天气，蒙了火儿会来攻打北都城。先不说这些了，现在的情况是，外面的狼还没来，青阳的狼崽子们就要把对方咬死了。好，既然谈到了虎豹旗的归属，那这就不是家事了。刚才的话如果从大军的口中说出，阿鲁我半个字都没有，立刻交出兵权。你口中说出，我便听不得。我带领了十年之久的虎豹旗将士们，也听不得。话
都说到这份上了，家事肯定是没得谈了。那我们谈谈手上的功夫。抬个儿，你不要太过分。谁过分？去！徐大喊，你还在喝酒？笔墨杆子刀都快架到你的脖子上了。我爱看东路的帝王家史。史书上说，生在帝王家，最重要的是背后有千百万人的支持。大哥，对不住，我也要活命啊！好，非常好。崽子，你终于把起刀对着你哥哥了，动手啊！都把刀放下！大殿是草原上最神圣的地方，谁敢在大殿拔刀，盘打天神一定会将他沉沦在五渊之下。动了刀子，按理说你们是喝不了同一壶酒的，但今天在我这儿，你们必须喝。你们两个是我看着长大的。李莫干是长子，你是大军亲自栽培的，十五岁就能进大殿议事。你说大军轰过去之前，把政务交给了你，我信。许大汉命苦，你母亲生下桂木没多久就死了，你带着弟弟一起长大，小时候受尽了冷嘲热讽。可成家没几年，大军又派你去商州和夸父打仗，而妻子病死在了北都城里。同样是儿子，一个亲，一个疏。你们知道是为什么吗？因为草原是青阳人的草原。嗯，我的母亲是朔北人，我身上流着狼血。嗯，没人说过大军一定得是纯血的青阳人。你们的奶奶阿奇莫图，东路名字叫谢明一，她就是一个东路人。当年，封延皇帝北征，一直打到北都城下。你们的爷爷亲达汉王，爆发了狂血，震斩千人，最终阻止了东路人的攻城。他们签下了城下之盟。封延皇帝将义妹谢明一嫁给了新大汉王，这才有了两国之间的和平。你们的奶奶是东路人，你们的父亲也就流着一半东路人的血呀。我爸从未提起过。徐大汉，你要记住，你不受宠，不是因为你的身世。是政治上的平衡，两个儿子都很出色，他只能捧一个，否则，窝棚争斗过早的发生，对青阳不是件好事。可今年这风雪啊，他怕是熬不过去了。你们的父亲一定会醒的。他说包围是谁的，就是谁的。但是在他醒之前，你们谁敢动手乱了这北都城，那就是跟我这个老头子过不去。
王子看起来有点疲倦。他爸摔伤了，哎，到现在还没醒过来。城里都传开了，我还听说，三王子和几个大韩王在大殿议事，只有大王子能陪在大军身边侍奉，他们都很不满意。哼，这个老三儿，他还真愿意给那些大韩王子做狗。三王子是沉得住气的人，他可以一句话不说，双手藏在袖子里，可到手伸出来，可是握着刀子呢。你这么了解老三啊？那我呢？大王子仁厚，将来必是受人爱戴的好君王，但在成为君王之前，还少了一点手段。大军昏睡的日子越来越多了，是时候让他下定决心确立未来的大军了。嗯、大和尚还真说准了，大军的身体是一天比一天好啊。是啊。大王子，阿爸，您生着病，这个时候我不应该再来打扰。但是今天有一件非常紧急的事情，如果不及时做出决断，我怕他会成为青阳的祸端。什么事啊？我想请您看一眼。我今天收到一个消息，消息说我那几个伯父，他们正在组织武士和奴隶，他们想要推翻你，密谋作乱。我当时收到消息，来不及和您商量，我立刻带兵就冲到了他们的大寨。果然，他们武装了所有的奴隶，还想杀掉我，我没办法，我只好下令。如果儿子有越权的地方，还请您原谅。我这么做是为了青阳的将来。如果阿爸要责备我，李莫干甘愿受罚。我的好儿子，你还是下手。生着病，天气暖和了，您应该在南方好好休养。北都城所有的事情，我都可以替您承担。我想请您书写一卷文案，把包围和九尾大盗赐给我。贵族和将军们。都把他们召集在门外，我想请阿爸出去宣布一下，其他所有的事情我都会处理好，我保证，李莫干不会叫您失望。
सकता है ये सांग ले我的兄长，他们死了，是我的儿子，笔墨干杀了他们，杀的好。杀得好！作乱的人，违背祖先的人，就不配当我亲养的人。这草原上没有埋葬他们的土地。我的儿子，我最爱的儿子，比莫干。把我的位子传给他，从今往后，他就是你们的主人。库里格大会的盟主，北都城的新大军。
蠢的儿子，阿爸为你做了该做的一切。乱，我知道，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，大军，大军，大军，大军，阿爸，大军，阿爸。青阳的牧人说：“燕子能飞很远，飞过大海。如今燕子要回家了，阿苏勒，你呢？”Yeah. 